帮好醒来后，听闻绿谷一直在昏迷，直接跳下病床，向绿谷的病床走过去。霍格斯视角，出生在一个不幸家庭的霍格斯，在电视上看见了欧尔麦特和安德瓦的英姿。年幼的霍格斯以为英雄只是存在于电视另一边，有别于现实，是虚构的存在。晚上回到家里，霍格斯就遭来了杀人犯父亲的谩骂。那时候，霍格斯就听人说过。父亲在过去因为一点小钱去杀人，而他的母亲在杀人犯老公逃亡途中帮忙藏匿他，于是霍克斯就诞生了。杀人犯父亲是一个非常暴虐的人，经常打骂霍克斯，母亲则被逼疯癫，父母都不正常了。年幼的霍克斯一直在忍耐，努力让自己不要变得像他们一样。有一天，父亲出去偷车，被安德瓦逮捕。在那一瞬间，霍克斯的梦想化成了现实，原本只属于电视里的人英雄，原来真的存在。母亲因为害怕藏匿父亲的事受到惩罚。于是当天就带着霍克斯离开了家，但是母亲根本没有任何谋生的能力。霍克斯建议去找警察，他想要做一点对的事。母亲则逼着霍克斯去偷钱。霍克斯手里抱着安达瓦的廉价玩具，他没有听从母亲的话。因为现在霍克斯在一起特大车祸中帮忙，得到了政府方面的关注。公安委员会找到霍克斯的母亲，提出了一些条件，由政府负责家里的一切开销，培养霍克斯成为英雄，并断绝跟英剑这个姓氏的所有联系。他们问霍克斯：“这个训练非常严格，你可以吗？”霍克斯看着手中安德瓦的玩偶，我可以变得跟这个人一样，成为打击坏人的英雄吗？霍克斯的回忆到这里结束了。他醒来时正在朝报牛王的车上，解放战线一战让霍克斯的声带受损，现在暂时只能通过手机连接发声器来和别人交流。朝报牛王的假死是霍克斯向公安的提议，因为当时任务需要拙劣的手段骗不过敌人，所以霍克斯建议利用中央医院的假死技术，让朝报牛王假装被霍克斯杀死。毕竟啊，当时制造脑雾的人还躲在幕后，手术很成功。处于假死状态的朝报牛王被送到秃皮面前，虽然秃皮提出要鉴定遗体，但毕竟是本尊，所以平安过关了。秃皮深信朝报牛王已经死了，然后他提议要共同保管朝报牛王的遗体，说应该把遗体用在能发挥作用的地方。就这样，朝报牛王的身体被放在了跟敌人有所勾结的机构保存。之后，霍克斯找机会偷偷复活了朝报牛王，两人在路上顺便处理了几个小混混。现在，警察和英雄人手紧缺，光是处理敌人唐玉的事儿就已经够他们忙的了。英雄则是沦为批判目标，有些英雄直接关掉事务所溜了。朝报牛王表示自己可以安排助手暂时驻守，不过全国各地对英雄的不信任感已经一天比一天强烈。霍克斯让朝报牛王把自己带到了一个宅邸，这里早已人去楼空。霍克斯在屋内找到了一个纸条，上面对霍克斯表示了歉意，声称有一伙很恐怖的人曾找来威胁宅邸主人，告诉他们关于家人的事儿。因为不想给霍克斯添麻烦，所以宅邸的主人就离开了。这个宅邸的主人就是霍克斯的母亲，找来的那伙人就是迪联盟。秃皮之所以知道霍克斯的真名和不堪的过去，想必就是他母亲泄露的情报。霍克斯决定继续投身到英雄事业中去。现在全国各地都开始乱套了，前有脑雾的传闻遍及全国，之后英雄的形象也一再破灭。这次加上大量犯人越狱涌入社会，安德瓦和霍克斯黑料被爆，整个社会终于崩溃了。没错，种子早已种下了。当人们对英雄失去信心，寻求自卫手段的时候，各种防卫工具在街上。随处可见，没经过对敌人战斗训练的普通市民，一旦进行武装战斗，就会波及周边，造成更严重的灾情。在事件发生后的短短两天，这类事件就在全国上下层出不穷，英雄越来越少了。男不男英雄，铠甲舞者，发声明宣布隐退。以这件事为开端，不少英雄陆续辞职。在这个以和平为前提的世界中，究竟还有多少人想成为英雄呢？然后人们将所有的责任通通归咎到安德瓦身上。安德瓦看着愤怒的民众，眼泪流了出来。就算自己活。活下来了，身为英雄的安德瓦也已经死了。我没办法跟儿子们战斗。病房门被打开，三个子女来看望安德瓦，一同前来的还有安德瓦的妻子。当年安德瓦和冷的婚姻，说到底也是一场个性婚姻。这种婚姻是为了自己的个性传承给子女时变得更强，挑选配偶，让对方生下小孩。安德瓦当年抱有一个希望，要是自己的言系个性跟冰夜一族的冰系个性交融，或许就能生下能够超越欧尔麦特的英雄了。曾经是名门望族的冰夜家，当时的处境十分艰难。所以安德瓦的相亲比较顺利。安德瓦当时是 Number Two 英雄，冰夜家看中了安德瓦的地位跟名誉，还有安德瓦开出的那些聘金，所以十分爽快的答应了安德瓦的提亲。其实他们也可以选择拒绝。
。冷当时也十分清楚，这是一桩个性婚姻。但为了家族，他同意嫁给安德瓦。安德瓦看到冷亲自到医院来看望自己，紧张的不知所措。在这件事中最难受，并非只有安德瓦。当年没有看住灯使的，也不是安德瓦一个人。安德瓦和冷结婚不久，就诞生了红灯使。本来安德瓦对红灯使还是很上心的，决心将他培养成超过欧尔麦特的英雄。可是，一次对红灯使的体检报告，让安德瓦改变了想法。医生告诉安德瓦。红灯使这种例子很少见，虽然他继承了更为浓烈的火焰个性因子，但是肉体方面却继承了更多母亲的特质。简而言之，就是红灯使只会使用火焰，但是身体却不耐火。他对火焰的承受能力还不如对寒冰的承受能力，调整基因是不可能的，这是禁忌。医生给出的建议是，尽量不要让红灯使使用个性，否则他可能会被自己的火焰烧伤，让身体满身的伤痕。安达瓦可以说大受打击，因为他发现。红灯使的资质比自己强很多，本来他很有希望超过欧尔麦特的，现在这个希望破灭了。不过故事到这里，安德瓦还没有变态，他听从了医生的嘱托，从此以后禁止红灯使进行个性训练。红灯使不理解父亲的做法，而且这时候的红灯使已经知道了父亲在自己身上的期望，可能是从出生以后就长期受到父亲的渲染。红灯使对超越欧尔麦特这件事儿非常执着，自己偷偷训练个性，竟然搞得满身是伤。为了让红灯使放弃，安德瓦用了非常愚蠢又残忍。的方法生下了第三个孩子小夏，冷落了红灯使。本以为红灯使会因此放弃成为英雄，没想到这小子和他爹一样又蠢又犟。于是安德瓦开始变态了，他强迫冷生下了第四个孩子，也就是所谓的成功品红胶洞。畸形的家庭环境逼疯了安德瓦，逼疯了冷，也逼疯了红灯使。红灯使因为父亲对自己冷落，执着于证明自己，变得十分极端。就算被烧得浑身是伤，他也要向父亲证明自己。安德瓦让红灯使放弃做英雄，像个孩子一样去玩，去交朋友。红灯使却告诉安德瓦，学校的每一个人都说想要成为英雄。极端的红灯使推开父亲，身上燃烧着火焰，冲向了红胶洞。安德瓦发现这孩子变态了，而且对红胶洞敌意特别大，所以之后就禁止红胶洞和兄弟姐妹，尤其是红灯使玩耍，并命令妻子对红胶洞严加看管。同时，因为红胶洞继承了半冷半热的个性，安德瓦开始着重培养红胶洞了。红胶洞的童年没有玩耍，有的只是软禁和父亲严厉的教导。红灯使也变得更自闭，他只和自己玩耍，经常跑去山上。渐渐的。红灯使的身上产生了第二个特征，他的火焰从红色变成了蓝色。红灯使发现了这种变化，他很高兴，迫不及待的想要展示给父亲。但安德瓦看见他又浑身烧伤，十分愤怒，暴揍了妻子一顿。冷也很可怜，同时遭受儿子和丈夫的责备。他们那种愤怒厌恶的眼神让冷直接崩溃了，所以后来才失手烫上了红胶洞，进了医院。红灯使想让父亲陪自己到山上看看自己的修行成果，因为不欢而散。安德瓦最终没有去山上陪儿子，他是怕刺激到儿子。但红灯使因为过于痛苦，导致身上的火焰失控，形成火灾。之后，冷在医院里听说红灯使被大火烧死了，彻底崩溃。时间回到现在，冷告诉安德瓦，整件事不止安德瓦一个人有责任。就算安德瓦心冷了，他们也想要逼安德瓦站出来。毕竟只有安德瓦能和秃皮一战。安德瓦激动大哭，红胶洞伸出手，哭完了就站起来吧，我们大家一起去阻止灯使哥。霍克斯与朝宝牛王推门而入，他们表示也要加入这次的战斗中。现在外面一团糟。敌人扩大势力，而英雄却不断的辞职。政府虽然在请求其他国家派遣英雄救助，但是因为公安系统停止运作，英雄的派遣手续也卡住了。现在安德瓦必须选择战斗，但这些担子不能全部加在红家身上。南部兔和南部斯瑞也站了出来，一起战斗。现在必须直面记者的问题，而且有一个更为重要的事情。霍克斯请求安德瓦务必告诉大家，万方奥究竟是什么。安德瓦想起来战场上绿谷和他说的话，斯宾穆的目标是他，难道他已经继承了万方奥？此时的绿谷正在意识中与万方奥的先辈们对话。第四代继承者斯奈森毕影非常厌恶俗世，是一个活得像仙人一样的怪人。他活到四十岁就死了。在欧尔麦特给的笔记本上，关于第四代死去的记录被划掉了。四代告诉绿谷，他的死因其实是衰老，这也是他自己的推测，因为他对自己的确切死因无从得知。后来八代，也就是欧尔麦特着手调查后才知道的，弯方奥已经不是普通人能用的了。四代持有弯方奥的时间很长，仅次于八代。十八年来，他一直躲避着 Alpha One， 专心培养力量。四代自从继承了这个力量，就知道自己赢不了 Alpha One。他认定自己这一代是培养力量的一代，直到晚年，身体开始出现裂。
缝。起初，他以为是自己锻炼的不够，或者是得了什么病。后来经过八代调查才知道，所谓的衰老是因为拥有复数个性的力量会燃烧自己的生命。万凤傲这种力量传了这么多代，不知为何演变成了只有天生没有的人才能引出他真正的价值。目前，历代的个性都已经显现，万凤傲没办法交给普通人了，也就是说，他已经无法再让渡出去了。绿谷很可能就是最后的继承者。至尊问绿谷是否能杀死四比木，在战场上，绿谷看到四比木被侵蚀，以为他。在求救，然而在历代看来，他并不是在求救，他的眼中只有憎恨。奥弗万过去曾两度想要抢夺万弗奥，均失败。为了强行扭曲万方，就得用强烈的意志和强烈的情感压过万方。他应该是打算利用四柄木强烈的恨，因为万方原点就是绝不屈服 o v e r One 坚强意志。绿谷表示，万方存在的意义不是杀戮，是拯救，这是奥尔麦特教给自己的，所以自己还是想拯救四柄木。历代觉得绿谷的觉悟非常好，奥尔麦特更是感动的热泪盈眶。历代们当即决定帮助绿谷解放万方所有的力量。霍克斯与超棒牛王来到病房，他们想知道绿谷和万方奥的关系。奥尔麦特决定将一切告诉他们。事件结束后，过了三天，安德瓦召开记者会，将自己跟家人的惨烈往事当着媒体曝光，并向大众说明了今后英雄的动向。唯一被问到万方奥的时候，安德瓦淡淡的告诉媒体：“不知道。”绿谷醒来后，将自己的秘密告诉给了 A 班所有的同学。他担心，因为自己把所有人卷入，所以绿谷决定离开雄鹰。英雄开始着手准备最终的战斗，大决战马上开始了。本期内容就是这些，我们下期再见。